Et je remercie aussi tous ceux qui sont avec vous, parce que je vois du courage, je vois de la résistance et résilience, je vois aussi que c'est un signe d'espoir, même quand vous êtes attaqué et vos valeurs sont attaquées, même quand vous êtes persécuté, même quand vous, vos gens sont attaqués en Iran, ou même en Ashraf, en Albanie, vous continuez votre lutte en faveur de la démocratie, en faveur des valeurs, en faveur de la liberté, en faveur du futur, et du futur des jeunes de l'Iran qui bien le méritent. Je suis sûr que vous allez arriver à avoir un Iran libre, un Iran démocratique. Et vous faites vos travail. Et vos travail aussi nous de, devrait nous inspirer. Et on devait, devrait aussi, tout l'Union européenne, faire son travail. Une Union européenne qui ne peut pas fermer les yeux quand on a des violations des droits humains dans l'Iran ou quand on sait que le régime financie le terrorisme et la guerre. Ce n'est pas une question seulement interne de, 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 de l'Iran, c'est une question aussi externe et qui nous touche. Et on devrait être plus actif. Et on ne devrait pas passer le temps à réagir. La question des sanctions est très importante. Et j'espère que aussi dans ce Parlement on puisse avoir une grande majorité pour faire ce qu'on doit, pour défendre ce qu'on dit, qu'on défend tout le temps. Et les valeurs, la liberté, la démocratie, on doit, la, on doit la, les défendre surtout avec des actions, pas seulement avec des mots. Et c'est avec ce sentiment que je suis sûr qu'on arrivera et on va aider à avoir un Iran libre avec du futur, du futur pour les jeunes et, dans, et avec une présidence démocratique. Madame la Présidente, je vous remercie, je vous félicite, félicite et je suis sûr qu'on vous verra et on verra le Iran avec vous dans une situation démocratique.